वेलकम एवरी वन टू फिजिका सो इस वीडियो में ये क्वेश्चन करेंगे सो so, ये सी एस आर नेट नवम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी में क्वेश्चन आया था सो so, ये पार्ट सी का क्वेश्चन है फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये सो so, इस वीडियो में ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे सो पार्ट सी के मैंने ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चन कर दिए सो थर्टी क्वेश्चन टोटल आया था ये ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन आया सो so, बाकी क्वेश्चन आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं एंड पार्ट बी के भी ऑल ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन जो भी आए थे वो सारे सोल्व कर दिए एंड पार्ट ए के ट्वेंटी क्वेश्चन जो थे वो भी सारे सोल्व कर दिए एंड प्रीवियस ईयर भी जो भी हैं आप वो सारे चैनल पे देख सकते हैं एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल एंड दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाओ एंड बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो में बनाने में ऐसी वीडियोस बनाने में सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल सो ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन था द एनर्जी डेंसिटी आई ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन सो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन से आया था एक्चुअली क्वांटम मकैनिक्स का क्वेश्चन है ये बट अगर आपको थोड़ा सा आइडिया भी नहीं है अगर क्वांटम मकैनिक्स का जब भी आप ये कर सकते हो ठीक है तो ऐसा क्वेश्चन था ये एनर्जी डेंसिटी आई ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एट टेम्परेचर टी इज़ गिवन बाय प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सो ये आपने पढ़ा होगा ये प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ ये फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में है और एक वेवलेंथ की टर्म्स में भी होता है सो so आपको वो दोनों पता होने चाहिए लेकिन इन्होंने यहाँ पे दे ही दिया है फ्रिक्वेंसी की टर्म में ठीक है ये एनर्जी uh, डेंसिटी का फंक्शन दे रखा है वेयर न्यू इज द फ्रिक्वेंसी द फंक्शन I न्यू वर्सेज T फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर टी वन एंड टी टू आर शोन एज बिलो सो क्योंकि ये जो I न्यू T है ये फंक्शन होता है टेम्परेचर एंड फ्रिक्वेंसी का सो so, जब आप कर्व ड्रॉ करते हो एनर्जी डेंसिटी वर्सेज फ्रिक्वेंसी का या फिर वर्सेज वेव लेंथ का सो so, आपको इसी टाइप का कुछ कर्व दिखाई देता है ठीक है इसी टाइप का कर्व दिखाई देता है एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर से टी वन टेम्परेचर पर अगर आप देखते हो लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो दूसरे टेम्परेचर पर देखते हो सो so, ये तो खाली फंक्शन हो गया जो भी मैंने बनाया ये तो खाली फंक्शन हो गया फ्रिक्वेंसी का एट सम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी वन और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो और उस पर फ्रिक्वेंसी के साथ आ, उसका वेरिएशन देखते हो तो कुछ इस टाइप का मिलेगा एट टी टू ठीक है टी टू इज ग्रेटर देन टी वन T2 टू इज़ ग्रेटर देन टी ठीक है सो so, आपको अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कर मिलेंगे लाइक like, अगर लोअर टेम्परेचर पे जाओगे तो कुछ इस टाइप का कर मिलेगा ठीक है तो अलग अलग टेम्परेचर पे टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ये बस मैं यही बताना चाहता हूँ और यही इन्होंने यहाँ पे दे रखा है इफ द टू कर्व्स कौन साइड्स वेन आई वी टी इन टू न्यू ए सो न्यू ए के साथ जब मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड इज प्लॉटेड अगेंस्ट न्यू बी बाई टी Then the values of A and B are. So हमने क्या किया अब एक अलग प्लॉट अलग ग्राफ बनाया हमने हमने क्या किया ये जो y एक्सिस पे था I न्यू वर्सेस T इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यू रेस टू पार ए एंड जो नीचे था न्यू उसको हमने क्या करा पहले तो उसे रेस कर दिया b रेस टू पावर से और फिर टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया अब जो कर्व आ रहा है अब इसने बोला कि टू कर्व्स कौन साइड कर रहे हैं मतलब दोनों जो T1 और T2 टू के हैं एज्यूम कर रहा हूँ मैं कि कुछ इस टाइप का कर्व आएगा ठीक है तो किसी भी टाइप का आ सकता है मैं बस एज्यूम कर रहा हूँ कि इस टाइप का कर्व आता है ठीक है एंड दिस इसने बोला है कि दोनों टेम्परेचर के लिए सेम कर्व आता है मतलब ये कर्व टी के भी वैलिड है और टी के लिए भी वैलिड है ठीक है या फिर किसी और टेम्परेचर के लिए सो so, T1 वन एंड टी कोई भी हो सकते हैं मतलब कोई भी टेम्परेचर के लिए वैलिड है इट्स अ कॉन्स्टेंट फॉर टेम्परेचर सो ये कॉन्स्टेंट है फॉर एनी टेम्परेचर एनी टेम्परेचर T सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन T नाउ नाउ अब हम क्या करेंगे लेट सपोज ये जो हमें ग्राफ दे रखा था इसमें हम दो पॉइंट लेते हैं लेट से ये वन पॉइंट दिस इज सेकेंड पॉइंट ठीक है एंड लेट सपोज क्योंकि इसने बोल रहा है बोला है कि अब दो ग्राफ जो ये दो ग्राफ हैं ये कोइंसाइड कर जाते हैं मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं लेट सपोज ये दोनों पॉइंट यहाँ पे ओवरलैप कर जाते हैं ठीक है सो so, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी आई टू इसकी आई वन इसकी ये न्यू वन इसकी ये न्यू टू अब क्या हो रहा है ये ये दोनों पॉइंट यहाँ पर एक ही पॉइंट बन जाते हैं लेट से ये मैंने पॉइंट ले लिया सो so, ये दोनों पॉइंट कौन कर सकते हैं ऐसा ही होगा जब ये कौन कर रहे हैं ये दोनों ग्राफ अगर कौन कर रहे हैं मतलब इनका कोई जो कोई भी दो पॉइंट है मैंने यहाँ पे ले लिया कोई भी आप ले सकते हो यहाँ पे या यहाँ पे कोई भी पॉइंट दो जो हैं 
पहले वो अलग अलग थे अब वो सेम हो गए यही हो रहा है यहाँ पे अगर कोइंसाइड कर रहे हैं जो पहले दो अलग अलग पॉइंट थे अलग अलग प्लेसेस पे थे अब वो एक ही प्लेस पे आ रहे हैं मतलब लेट से इधर आ रहे हैं वो सो क्या होगा अब ये दोनों पॉइंट की जो एक्स और वाई वैल्यू है अब दोनों की वैल्यू सेम है सेम मतलब अगर मैं खाली वाई एक्स एक्सिस का देखूँ अगर एक्स एक्सिस का देखूँ तो वन फर्स्ट पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू पहले क्या आती अगर एक्स एक्सिस में देखूं, सो so, एक्स एक्सिस में है न्यू बी बाय टी और फर्स्ट पॉइंट के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू अगर फर्स्ट पॉइंट के लिए यहाँ पे वैल्यू लिखूं, सो न्यू वन रेस्ट पर बी बाय टी वन डैट विल बी इक्वल टू न्यू टू रेस्ट पर बी बाय टी टू ठीक है फर्स्ट पॉइंट के लिए भी ये होगी सेकेंड पॉइंट के लिए भी ये होगी ठीक है यहाँ से आप देख सकते हो तो फर्स्ट पॉइंट के लिए और सेकेंड पॉइंट के लिए मैंने दोनों के लिए वैल्यू लिख दिया एंड दैट मस्ट बी इक्वल क्योंकि ये कोइंसाइड कर रहे हैं तो दोनों की एक्स वैल्यू सेम हो जाएगी सो एक्स वैल्यू सेम होगी मतलब ये कंडीशन आ गई एंड अब हम क्या कर सकते हैं अब हमें पता है कि सी इज इक्वल टू न्यू लामडा होता है अब लामडा के फॉर्म में इसे ले जाएंगे एंड न्यू होता है सी बाय लामडा सो सी बाय लामडा यहाँ पे पुट करते हैं सो सी बाय लामडा रेस्ट पर बी बाई टी वन सो लामडा वन हो जाएगा यहाँ पे एंड सी तो कॉन्स्टेंट ही है एंड सी बाय लामडा टू रेस्ट पर बी डैट विल बाई टी टू एंड यहाँ से C रेस्ट पर B तो कैंसिल हो जाएगा नीचे बच जाएगा लामडा वन रेस्ट पर B इन टू टी वन और C रेस्ट पर B लामडा वन लामडा टू रेस्ट पर B इन टू टी टू एंड यहाँ से C रेस्ट पर B कैंसिल हो गया एंड हमें मिल गया लामडा वन रेस्ट पर B इन टू टी वन डैट विल बी इक्वल टू लामडा टू रेस्ट पर B इन टू टी टू एंड डैट इज़ अ कॉन्स्टेंट क्योंकि ये वैलिड है किसी भी टेम्परेचर के लिए ठीक है हमें एक ही दे रखा है दो टेम्परेचर के लिए देख रखा है अगर ये कर्व कॉन्साइड कर रहे हैं मतलब टी वन एंड टी टू कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं तो दिस इज कॉन्स्टेंट फॉर एनी टेम्परेचर सो एनी टेम्परेचर मतलब ये क्वान्टिटी कॉन्स्टेंट है मतलब लामडा रेस्ट पर बी इन टू टी ये कॉन्स्टेंट दे रखा है एंड आपने ये पढ़ा होगा ये तो बहुत ही सिंपल लो है क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा लामडा एम इन टू टी इज अ कॉन्स्टेंट दिस इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो इस पर क्वेश्चन भी आते हैं हर बारी क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चन भी आता है इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं सिर्फ एक एक वैल्यू अननोन कर देता है दूसरी वैल्यू दे देता है तो आप उससे सोल्व कर लेते हो तो वही इस इसने थोड़ा घुमा के दे दिया है यहाँ पे सो अगर ये हमें लो पता है कि लामडा इंटू टी इज़ अ कॉन्स्टेंट होता है सो मतलब लामडा की वैल्यू वन जो बी की वैल्यू है वो वन ही है यहाँ पर बी की वैल्यू वन होगी जब ही लामडा इंटू टी कॉन्स्टेंट आएगा ठीक है सो दिस इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट ये हमें पता ही है ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है सो मतलब बी की वैल्यू वन आ गई सो अब हमें पता चल गया कि B की वैल्यू 1 है मतलब B की वैल्यू 1 है मतलब अब यहाँ पे हम B की वैल्यू 1 रखेंगे तो न्यू बाई टी ठीक है न्यू 1 बाई टी वन डैट विल बी इक्वल टू न्यू टू बाई टी टू ये हमें पता है एंड दिस इज दिस विल बी अ कांस्टेंट सो न्यू बाई टी कांस्टेंट हमें पता चल गया ये जो चीज़ है वो कॉन्स्टेंट रह रही है न्यू बाई टी इन दोनों पॉइंट के लिए अब अब देखते हैं एक्स एक्सेस में एक्स एक्सेस में क्या आई न्यू कोमा टी एंड न्यू रेस्ट पर ए सो अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं सो so, वाई एक्सिस के लिए अब मैं लिख रहा हूँ सो वाई एक्सिस के लिए भी ये दोनों पॉइंट क्योंकि सेम सेम प्लेस पे है सो वाई एक्सिस भी इनका सेम रहेगा दोनों पॉइंट का सो so, दोनों पॉइंट के लिए लिखता हूँ आई वन इन टू न्यू वन रेस्ट पर ए डैट विल बी इक्वल टू आई टू न्यू टू रेस्ट पर ए ठीक है आई यहाँ पे आई वन अगर मैं पूरा लिखूँ आई वन इज़ अ फंक्शन ऑफ न्यू वन एंड टी वन एंड आई टू इज़ अ फंक्शन ऑफ न्यू टू एंड टी टू सो अब हम इसे क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे कॉन्स्टेंट के इक्वल मतलब क्या है इसका आई इन टू न्यू रेस्ट पर ए कॉन्स्टेंट दे रखा है ठीक है ये हमें पता चल गया आई इन टू न्यू रेस्ट पर ए हमें कॉन्स्टेंट दे रखा है अब क्या करेंगे हमें जो इक्वेशन दे रखी थी आई न्यू वर्सेज टी जो एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन थी वो दे रखी थी एट पाई न्यू क्यूब एच बाय सी क्यूब ई रेस्ट पर एच न्यू बाई के टी माइनस वन यही इक्वेशन दे रखी थी अगर आप यहाँ पे देखो ये इक्वेशन दे रखी थी ठीक है मैंने न्यू को मल्टीप्लाई कर दिया न्यू 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 क्यूब हो गया सो so, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई ना अब क्या है न्यू बाई टी हमें पता है कॉन्स्टेंट है ये क्वान्टिटी हमें पता है सारी कॉन्स्टेंट है ये क्वान्टिटी ये क्वान्टिटी एंड अब ये क्वान्टिटी भी कॉन्स्टेंट है ये क्यों कॉन्स्टेंट है 
यहाँ पे सिर्फ न्यू और टी वेरिएबल थे बट न्यू बाई टी हमें पता है कॉन्स्टेंट था हमने अभी एवेल्यूएट करा न्यू बाई टी इज़ अ कॉन्स्टेंट सो अगर न्यू बाई टी कॉन्स्टेंट है मतलब ये पूरी क्वांटिटी कॉन्स्टेंट है मतलब आई न्यू इंटू टी एक कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट मैं ए ले लेता हूँ इन टू न्यू रेस्ट पर न्यू के क्यूब न्यू रेस्ट पर थ्री सो मतलब आई न्यू वर्सेज टी जो है वो प्रोपोर्शनल है न्यू क्यूब के न्यू क्यूब के प्रोपोर्शनल है और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ आई न्यू वर्सेस टी बाय न्यू क्यूब इज इक्वल टू ए ए इज सम कांस्टेंट ठीक है और अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे सो मैं इसको ऐसे एक और बार लिख देता हूँ सो न्यू रेस्ट पर माइनस थ्री इज अ कॉन्स्टेंट सो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे सो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री सो बी की वैल्यू वन है ए की वैल्यू माइनस थ्री है सो so, ये ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन ए माइनस थ्री बी वन सो बहुत इजी क्वेश्चन था बस आपको थोड़ा देखना था कि कैसे कैसे वैल्यूएट करो पहले कोई भी पहले ये पॉइंट ले लो फिर ये पॉइंट ले लो लेकिन आपको जब इक्वेट करोगे ये थोड़ी सी इक्वेशन ये यूज़ करनी है एक सी इज इक्वल टू न्यू लामडा यूज़ करना है और एक वेंस डिस्प्लेसमेंट लो यूज़ करना है सो so, ये थोड़ा जनरल एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन था ज़्यादा फिजिक्स इसमें कोई भी यूज़ नहीं हो रही थी डायरेक्ट हो रहा था कोई क्वेश्चन ओके सो थैंक यू